పెయింటింగ్ మనం చూస్తుంటాం మనం వింటుంటాం ఇప్పుడు పికాసో దగ్గర నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా పెయింటింగ్స్ అనేవి చాలా ఫేమస్ సో ఈ ఆర్టిస్ట్స్ అనేవాళ్ళు ఎలాగ వాళ్ళ కెరియర్స్ని ప్లాన్ చేసుకుంటారు అసలు ఎలాగ అంటే అంత మంచి ఆర్టిస్ట్గా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఎందుకంటే కొన్ని వేల మందిలో ఒకరో ఇద్దరో యూ కెన్ సీ దే కెన్ డ్రా బెటర్ సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో పక్కన హైదరాబాద్లో కూడా ట్రోకర్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్తో తను ఎంతోమంది చిల్డ్రన్స్ని అప్కమింగ్ చిల్డ్రన్స్ని సైతం ట్రైన్ చేస్తూ సో వాళ్ళకి ఆర్టిస్టిక్ స్కిల్స్ని నేర్పిస్తూ ఉన్నటువంటి హరి తాడోజు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఎటువంటి స్కిల్స్ కావాలి ఈరోజు మనం హరి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సో హరి గారు నమస్తే అండి అసలు ఈ ఆర్ట్ అనేది మీరు ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు నా తండ్రి నుంచి వారసత్వ సంపదగా నాకు ఆర్ట్ అందిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే నాన్నగారు తాడో సూర్యనారాయణ గారు ఆయనకు అద్భుతమైన చిత్రకారులు మరియు శిల్పి అంటే పెయింటింగ్స్ కానీ ఇటు స్కల్చర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను అదే వాతావరణంలో పెరిగి ఉన్నాను నేను సో చిన్నప్పటి నుంచి నాన్నగారు చేస్తూ ఉంటారు పక్కనే నేను కూడా కూర్చొని ఏదో గీస్తూ ఉండేవాడిని అట్లా అలా అలా ఏంటి అంటే ఆర్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిందండి నాకు సో ఏ ఏజ్లో మీరు ఆర్టిస్ట్గా అవ్వాలని డిసైడ్ చేసుకున్నారు అసలు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్ట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బట్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత నేను బీకామ్ చేసిన తర్వాత మల్టీమీడియా చేశాను నేను ఆ టైంలో ఏంటి అంటే అందరిలాగా జాబులు చేయాలి అన్న ఆలోచన కాకుండా ఆర్ట్ మీద నాకు ఉన్నటువంటి ప్యాషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కెరియర్గా చూస్ చేసుకోవాలి అన్న ఒక ఆలోచనతో నేను స్ట్రోకర్ అనే ఒక సంస్థను స్థాపించానండి స్థాపించి ఆ సంస్థ ద్వారా పెయింటింగ్స్ కానీ ఈ స్కల్చర్స్ ఇంటీరియర్ ఆర్ట్ వర్క్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ మన యొక్క రాజమండ్రిలోనే కాకుండా మన స్టేట్ మిగిలిన స్టేట్స్ కానీ మిగిలిన కంట్రీస్ చాలా కంట్రీస్ కూడా నేను ఆ వర్క్స్ని ఇప్పటివరకు అందించడం జరిగింది అసలు ఈ ఆర్ట్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకున్నాక దీంట్లో కెరియర్ ఆప్షన్ నిజంగా బ్రైట్గా ఉంటుందని మీరు ఫీల్ అయ్యారా లేదంటే క్రియేట్ చేసుకుందాం అనుకున్నారా ఆర్థిక రోజులు తగ్గుతున్నాయి అన్న ఆలోచనతో చాలామంది చిత్రకారులు కొంత కొంతవరకు భయపడే సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయండి అది కూడా నేను నా కళ్ళు ఎదురుగా చూసిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి అలాంటి సందర్భంలో నేను ఆర్ట్ని కెరియర్గా చూస్ చేసుకోవడం అనేది నిజం చెప్పాలి అంటే చాలా టఫ్ అనే చెప్పాలి అలాంటి టైంలో తీసుకుని దీనికి ఒక బ్రాండ్ నేమ్ అంటూ బిల్డ్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ నా నాకంటూ ఒక బ్రాండ్ నేమ్ బిల్డ్ చేసుకుని ఆర్ట్ని నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని నాకు ఆలోచనతో నేను స్ట్రోకర్ స్థాపించాను అప్పుడే దీనికి ఏదైతే మన మార్కెటింగ్ సోర్సెస్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా నేను ఒక బిల్డ్ అంటూ చేసుకోగలిగాను అండి నేను అంటే ఇదంతా ఒక టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కదా జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక ఆర్ట్ అనేది రెగ్యులర్గా మనం ఎన్ని కొత్త ఆర్ట్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఎస్ 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 కంప్లీట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఓన్ హార్డ్ వర్క్ ఎందుకంటే మిగతా వర్క్స్ ఏదన్నా కూడా మిషన్తో మనం అదర్ ఏదన్నా మనం చేయొచ్చు బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అండ్ హ్యాండ్ పెయింటింగ్ అంటే ఇప్పుడు డిజిటల్ పెయింటింగ్ కూడా బీయింగ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ సో ఒక హ్యాండ్ పెయింటింగ్ చేసేటప్పుడు డోంట్ యూ ఫీల్ ఇట్ బోర్డ్ అసలు ఏంటి ఇంతసేపు ఒక పని మీద అంటే కొన్ని గంటలు కూర్చుంటే కానీ ఒక ఇది రాదు నేను ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను అన్న ఆలోచనతో మాత్రమే నేను వర్క్ చేస్తాను నేను అసలు వర్క్ చేస్తున్నాను కాన్సెప్ట్ అసలు ఏ వర్క్ చేసినా కూడా నేను వర్క్ చేస్తున్నా అని ఆలోచనతో చేయను ఎందుకంటే అది నేను ఇష్టంతో చేస్తుంది లవ్తో చేస్తుంది సో నాకు వర్క్ చేస్తున్నాను నా ఆలోచన కానీ బోర్ కానీ ప్రెజర్ కానీ అసలు వన్ పర్సెంట్ జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కూడా నేను అసలు ఫీల్ అవుతుంది చాలా మంది చిల్డ్రన్స్ కూడా ట్రైన్ చేస్తాను సో వాట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ ప్యాషన్ బిహైండ్ దామరల్ రామారావు గారి లాంటి ఒక గొప్ప చిత్రకారులు భార భారతదేశం గర్వించదగ్గ చిత్రకారులు మన రాజమండ్రిలో పుట్టడం ఇక్కడ పెరగడం ఆయన గ్యాలరీ మన రాజమండ్రిలో ఉండడం అనేది నిజంగా గొప్ప విషయం అండి అబ్సల్యూట్లీ ఎందుకంటే దామరల్ రామారావు గారు ఆర్ట్ గ్యాలరీ అందరూ కూడా ఎగ్జిబిషన్ లైక్ వెళ్ళి సందర్శించి వస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి చిత్రకారులు ఉన్నటువంటి రాజమండ్రిలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చ్లో స్ట్రోకర్ ఆర్ట్ అకాడమీ అనే పేరుతో నేను ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశానండి సో ఇక్కడేంటే నేను పిల్లల్ని ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ నేను ఆర్ట్లో కల్పించగలగాలి అనే ఒక ఆలోచనతో నేను స్ట్రోకర్ ఆర్ట్ అకాడమీ స్టార్ట్ చేశానండి ఆర్ట్ అనేది ఇట్స్ వెరీ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ 
ఇది దానికి లిమిట్ లేదు ఎంతన్నా చేయొచ్చు ఎంత ఎంత దూరం వెళ్ళచ్చు మనం ఆర్ట్ని పట్టుకొని సో ఇక్కడ నాకు ఒక్కటే ఏంటంటే లైక్ కొంతమంది ఎందుకు ఆర్టిస్ట్లు అవ్వగలుగుతున్నారు అసలు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామందికి దే వాంట్ టు డ్రా వెరీ వెల్ బట్ దే దే విల్ ట్రై బట్ దే విల్ ఫెయిల్ అంటే క్విట్ అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతున్నారా లేదంటే కొంతమందికి ఆ యొక్క దేవుడు వేస్తాడా ఆర్ట్ అనేది అంత ఈజీగా వచ్చేది కాదు నేర్చుకుంటే వచ్చేది అయితే అసలు కాదండి ఓకే చాలా మందికి చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బట్ అది కొంతవరకు వచ్చే తర్వాత దాన్ని కెరియర్గా ఎట్లా చూస్ చేసుకోవాలో తెలియక దానికి బ్రాండ్ నేమ్ ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకోవాలో తెలియక దానిలో ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీస్ తెలియక చాలామంది యంగ్స్టర్స్ ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు యంగ్ ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటో మధ్యలోనే ఆర్ట్ని వదిలేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళని కూడా అనలేము ఇంట్లో పేరెంట్స్ దగ్గర ప్రజలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆర్ట్ పట్టుకుని నువ్వు ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ పాయింట్ ఇది ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చూసారా పేరెంట్స్ ఒక ఆర్టిస్ట్ అయి నువ్వు ఏం చేస్తావు ఆ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పబోతున్నారు ఇప్పుడు ఈ పేరెంట్స్కి కానీ పిల్లలకి కానీ ఎందుకంటే మీరు దీన్ని ఒక ప్రొఫెషన్గా ప్యాషన్గా తీసుకొని దీన్ని మీరు కమర్షియల్ వేలో వర్కౌట్ చేశారు అంటే ఆర్టిస్ట్ అంటే చాలా చిన్న చూపు ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా యువర్ ఆర్ట్ బికమ్ సమ్థింగ్ గుడ్ అనమాట అంటే దాన్ని ప్రైజ్ దక్కింది అప్రిషియేషన్ దక్కింది కావాల్సినటువంటి కమర్షియల్ వర్కౌట్ కూడా జరిగింది సో మరి పేరెంట్స్ ఇంకా అలా చూస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పడం అని కాదండి ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎవరిని పెయింటింగ్ చేసేవాళ్ళని ఆర్టిస్ట్ కాదు చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సింగర్స్ ఉన్నారు డాన్సర్స్ ఉన్నారు మూవీ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు మనం పెయింటింగ్ కోసం మాత్రమే మాట్లాడుతాం ఎస్ పెయింటింగ్ కోసం మాత్రమే మాట్లాడుతాం దాని యొక్క రూట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయనే అవి కన్నా కొంచెం బలంగా ఉండి వాళ్ళ కనుక దాన్ని కెరీర్గా చూస్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా నా ప్యాషన్ కెరీర్ ఖచ్చితంగా కెరియర్ అవ్వాల్సిందే అనే ఆలోచన కనుక బలంగా సంకల్పించుకుని ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ అడ్డు చెప్పినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళ కెరియర్ ఆర్ట్ని తీసుకోవాలి వాళ్ళు పెయింటింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు ఈ పెయింటింగ్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్న పేరెంట్స్ యొక్క ఇప్పుడిప్పుడు పెరుగుతూ ఉందండి ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం హైదరాబాద్ ముంబై ఢిల్లీ ఇట్లా చూస్తూ ఉంటాం కానీ రాజమండ్రి లాంటి ఏరియాస్లో కూడా పేరెంట్స్ మాత్రం ఇప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆర్ట్ సైడ్ పెడుతున్నారండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ బికమ్ ఏ కెరియర్ మీకు ఎప్పుడన్నా పరిస్థితి ఎదురైందా ఎలాగ నేను వేస్తాను కదా అటు రావద్దు ఫేస్ చేశాను ఒక రెండు సంవత్సరాలు అవకాశం ఇమ్మని అడిగాను తర్వాత మీరు ఏం చెప్తే అదే చేస్తాను ఒక రెండు సంవత్సరాలు నాకు వదిలేసి అయింది పూర్తిగా చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ కూడా మీరు పెయింటింగ్స్ వేసి ఇచ్చినట్టున్నారు సెలబ్రిటీస్ పెయింటింగ్ చేసేవాడు చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ కూడా నా క్లయింట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను పెయింటింగ్స్ వేసిస్తుంటాను కొద్దిపాటి పర్షన్తో ఒకసారి వెళ్ళి కలిసి పెయింటింగ్స్ ఇవ్వడం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటానండి నేను ఇంకోటి ఏంటంటే నా బ్రాండ్ నేమ్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి అదొక అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ యువర్ బ్రాండింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీవేర్ దొరికిన ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా యువర్ యూటిలైజింగ్ ఇట్ వెరీ వెల్ అవకాశాలన్నీ మన చుట్టూనే ఉంటాయండి దాన్ని మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది ఏ రంగం అన్నా కూడా అవ్వచ్చు ఆర్ట్ అవ్వచ్చు బిజినెస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు మన చుట్టూ ఉండే అవకాశాన్ని మనం ఎట్లా ఉపయోగించుకోగలిగాం సో పేరెంట్ ఎప్పుడు నో చెప్తారు మనం ఫైట్ చేయాలి కొంతవరకు ఫైట్ చేయాలి ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళకూడదు ఎక్స్ట్రీమ్లో కూడా సరే అయితే యాక్చువల్ నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే అసలు ఏ ఏజ్ నుంచి బేసిక్గా ఈ పెయింటింగ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తే హీ హీ ఆర్ షీ కెన్ బికమ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అండి ఏ ఏజ్ నుంచి వచ్చావు అనే దానికంటే కూడా ముందు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసాం అందులో మనం ఎంత తెలుసుకోగలిగాం ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఆర్ట్కి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ యొక్క క్రియేటివ్ లెవెల్స్ ఎన్హాన్స్ అవ్వాలి అంటే ప్రాక్టీస్ అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ అండి ఈ రెండు ప్రతి దాంట్లోనే కావాలి ఆర్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ కావాలి చాలా సార్ పెయింటింగ్ చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మాకు ఎలాగ అంటే లైక్ అసలు ఏంటిది ఎంత బాగుంది ఇది ఒరిజినల్ అక్కడ మనిషి ఉన్నట్టే పెయింటింగ్ చూస్తే సో ఇవన్నీ చూసినప్పుడు అప్రిషియేషన్ హరి తోడోజ్ అనే వ్యక్తి ఆర్ట్ని కమర్షియలైజ్ చేస్తున్నాడు అని చేసి నేను చేస్తున్నాను పది మంది ఆర్టిస్ట్లకి అవకాశం కల్పించడం కోసం చేస్తున్నాను నేను అంటే దట్ మేక్స్ ఎ సెన్స్ కదా అప్పుడు ఎందుకంటే చాలా మంది ఆర్టిస్ట్కి ఆర్ట్ లో కెరియర్ ఏముంది అనుకున్న వాళ్ళకి ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇంక్రీజెస్ ద ఫ్యూచర్ కెరియర్ ఆప్షన్ కూడా పెరుగుతుంది చాలా మంది ఎస్ ఎస్ ఎస్
ఆ టోన్ లో అట్రాక్ట్స్ దర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా మనం పెద్ద కోటల్ కి గట్ట టూరిస్ట్ ప్లేస్ లకి వెళ్ళినా ఆ టోన్ లో అట్రాక్ట్స్ దర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇలాంటి చూసినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది హూ ఇస్ దిస్ ఆర్టిస్ట్ అని హైదరాబాద్ వెళ్ళారు హైదరాబాద్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయాలి అనిపిస్తుంది అసలు అంటే ఏంటి ఇది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది అంటే యాక్చువల్లీ నాకు నేను ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పానండి నేను నేను ఉండేది రాజమండ్రే కానీ నా క్లయింట్ బేస్ అంతా కూడా గ్లోబల్ వైడ్ నా క్లయింట్ బేస్ ఉన్నారు అని చెప్పి అట్లనే హైదరాబాద్లో కూడా చాలా క్లయింట్ బేస్ ఉన్నారండి సో ఇట్లా ఏంటి అంటే హైదరాబాద్లో ఫ్యూచర్లో ఒక వెంచర్ స్టార్ట్ చేసి అక్కడ నా స్ట్రోక్ అరౌండ్ కూడా తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పి అప్పటి నుంచి ఒక ఆలోచన ఉండేది నేను హైదరాబాద్లో జూబ్లీల్స్ లాంటి ఏరియాలో నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే రాజమండ్రి టు జూబ్లీల్స్ అండి అంతే ఇందాక మీకు చెప్పాను నేను వెయ్యి మంది వెయ్యి మందికి నేను ఆర్ట్లో కెరియర్ కల్పించాలి ఓకే రైట్ ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్గా వెయ్యి మంది కుటుంబాలకి నేను అవకాశం ఇచ్చినట్టు కానీ అంటే జనరల్గా ఓన్లీ అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే దేశీ ఫొటోస్ కాలు ఓన్లీ పెయింటింగ్స్ వేస్తాం చార్ట్స్ మీద గీస్తాం ఇలా అనుకుంటారు అంటే వాట్ ఈస్ ద లైన్ లిమిట్ ఫర్ హరి తాడోజు అసలు యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంటే స్ట్రోకర్ అని ఒక ఆర్ట్ బేస్డ్ ఒక బ్రాండ్ నేమ్ కానీ తీసుకెళ్తూ వచ్చానండి ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే పెయింటింగ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ అది క్యాన్వాస్ పెయింటింగ్స్ అవ్వచ్చు పోర్ట్రేట్స్ అవ్వచ్చు ఇంటీరియర్ రిలేటెడ్ ఆర్ట్ వర్క్స్ అవ్వచ్చు వాల్ పెయింటింగ్స్ కానీ స్కల్చర్స్ కానీ ఎందుకంటే నేను అన్ని మీడియమ్స్ని కూడా టచ్ చేసి ఉన్నాను ఒక యూనిక్ స్టైల్తో నేను నా పెయింటింగ్స్ నేను బయటకు తీసుకురాబోతున్నానండి నా స్ట్రోకర్ బాధ్యతలన్నీ కూడా నా దగ్గర ఉండే స్టూడెంట్స్కు మిగిలిన వాళ్ళకి అప్ చెప్పి ఒక యూనిక్ అంటే వెరీ ఎంగేజ్ యువర్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఒక మిషన్లో పెట్టి వర్క్ చేస్తున్నానని చెప్తున్నారు మీరు సో ఈ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ జైంట్ మీడియా అండ్ ఒకటి నేను ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ పర్టికులర్గా హూ మేడ్ ఆర్ట్ రియల్లీ వర్క్అవుట్ కమర్షియల్లీ సో ఈజ్ వెరీ ప్రౌడ్ చెప్తున్నారు అండ్ చాలా హ్యాపీగా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ బ్రాండ్ అనేది సో ఇఫ్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ డెఫినెట్లీ యూ క్యాన్ టేక్ ద ఆర్ట్ యాజ్ యువర్ కెరీర్ ఆప్షన్ అంటే ప్రౌడ్గా తీసుకోవచ్చు ఏదో ఇంట్లో భయపడుతూ తప్పదు అన్నట్టు ఇబ్బంది పడదు కానీ ప్రౌడ్గా తీసుకోవచ్చు సో హరి తాడోజు ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మెనీ అప్కమింగ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ అవర్ జైంట్ మీడియా We wish you a very, very good luck, sir, for your future Thank endeavors. You. Thank you very much. Hi, my name is Pranit. I'm Hari Tadoju, sir. I'm a guru. I'm inspired by the paintings. I'm a stroker in the academy. I'm a lot of art. 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 యూట్యూబ్ లో జైంట్ మీడియా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి జైంట్ మీడియా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి ఫేస్బుక్ మరియు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో జైంట్ మీడియా ఛానల్